우리의 손안에 편리함을 가져다 준 휴대폰 이 편리함이 있기까지 무선 통신과 휴대폰은 어떤 발전을 거쳤을까요? 지금부터 소개해드릴 모바일존에서는 세계 모바일 산업의 발전사를 자세하게 만나볼 수 있습니다 그럼 지금부터 저와 함께 모바일존으로 가보실까요? 모바일의 발전은 통신 시스템의 발전과 함께 하는데요 지금 보시는 이 패널을 통해 초기 무선 통신 시대를 시작으로 0세대부터 5세대까지의 변천사를 알아볼 수 있습니다 1906년 캐나다의 패선던이 무선 전파에 음성을 실어 보내는데 최초로 성공하며 주로 경찰서나 군에서 아날로그 통신 시스템이 사용됐습니다 이후 1946년 미국의 AT&T에서는 0세대 이동통신 시스템인 MTS 시스템을 시작했고 통신 시스템은 끊임없는 발전을 거쳐 1세대 이동통신인 셀룰러 네트워크가 상용화됩니다. 그 이후 2세대 이동통신 시스템인 디지털 셀룰러 시스템이 상용화되죠. 2000년대에는 3세대 이동통신 기술인 WCDMA를 통해 본격적인 모바일 인터넷 시대가 열리게 되며 2011년에는 4세대 이동통신을 통해 실시간 동영상 감상이 가능해진 것은 물론 초고속으로 대용량 데이터 전송이 가능하게 됐죠. 이제는 5세대 이동통신의 발전으로 대용량 데이터 전송과 초저지연 서비스까지 체감할 수 있게 됐습니다. 이처럼 혁신적인 기술의 발달을 거듭해온 휴대폰 우리의 삶을 더욱 풍요롭게 해주고 있는데요 지금부터는 전문가와 함께 전시관을 둘러보면서 모바일의 혁신을 더 자세히 살펴보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 홍성호 프로입니다 네 정말 반갑습니다 오늘 저와 함께 무선통신의 역사를 알아볼 텐데요 유선의 공간적 한계를 극복하기 위한 무선통신의 연구 시작은 캐나다의 과학자 패선던이었죠 네 1906년 패선던이 세계 최초로 라디오 전파를 통해 음성 정보를 멀리 전달할 수 있다는 사실을 증명했습니다 이러한 무선통신의 등장으로 이후 경찰차에도 큰 변화가 있었잖아요 네 맞습니다 1923년 호주에서 세계 최초로 경찰차의 모스보호를 활용한 양방향 무선통신 장비를 설치했습니다 그리고 5년 후에는 미국에서 모스보호가 아닌 음성을 수신할 수 있는 라디오를 경찰차에 설치했고 더욱더 명확한 정보를 전달받을 수 있었습니다 네, 유선전화나 공중전화 없이도 이동 중에 신속하게 소통할 수 있게 돼서 당시 경찰의 치안 활동에도 무선통신이 정말 큰 몫을 했다고 할수 있겠네요 네 그렇죠 근데 무선통신하면 군인들이 사용했던 뭐 휴대용 무전기도 빼놓을 수 없잖아요 뭐 워키토키, 핸디토키라고 불렸다면서요 네 제2차 세계전 당시 군사들이 빠르게 정보를 주고받기 위해 사용했던 건데요 1943년 등장한 이 워키토키는 약 17kg의 무게로 등에 메고 다니며 사용했고 이에 앞서 1940년에 등장했던 핸디토키는 약 2.2kg의 무게로 수신 범위가 1.6km 정도 되는 무전기였습니다 이러한 제품들이 무선통신을 활용한 휴대폰의 단초가 되었다고 할수 있죠 그리고 얼마 지나지 않아서 유선전화로도 연결이 가능한 이동전화 서비스가 처음 등장하죠? 네 맞습니다 1946년 미국 AT&T가 MTS라는 이동전화 서비스를 시작하게 되는데요 흔히 1세대, 2세대라고 하는 이동통신 시스템보다 앞선 세대인 0세대 이동통신이었죠. 미국뿐만 아니라 유럽에서도 0세대 이동통신 시스템이 개발되는데요. 1956년 스웨덴의 에릭슨에서 교환원 없이 자동 연결이 가능한 세계 최초의 자동 교환식 이동전화 시스템 MTA를 개발하게 됩니다. 이 이동전화 시스템은 약 10년가량 사용이 되었고 점차 개선된 통신 시스템이 등장하게 됩니다 1964년 미국에서도 이렇게 자동 교환식 통신 시스템을 사용하게 되는데요 개선된 MTS 방식으로 AT&T사가 개발한 IMTS입니다 또한 66년에는 노르웨이에서도 숲이 많은 지형에 적합한 이동전화 시스템 이 OLT를 개설해 북유럽 내 모바일 산업이 발전하는 토대가 되었습니다 여기 전시되어 있는 이 전화가 바로 IMTS를 활용한 휴대폰이죠 이 제품은 서류 가방 모양으로 일명 007폰이라고도 불렸잖아요 당시 무척 고가의 제품이라고 알고 있는데요 네 맞습니다 당시 가격이 약 3, 4천 달러였던 제품인데요 이동전화 개발에 대한 사람들의 관심과 욕구가 점점 높아지면서 서서히 개인 모바일 시대가 열리게 됩니다 초창기 무선통신의 역사를 쭉 살펴보니까요 인류의 모바일 산업이 그동안 정말 빠른 속도로 발전해 왔다는 게 더욱 실감나는 시간이었습니다 휴대와 이동이 가능한 무선통신이 인류의 역사에 등장하면서 사람들은 일상생활에서 조금 더 편리하게 전화를 사용할 수 있게 됐는데요 다음 영상에서는 개인 모바일 시대의 본격적인 시작을 알린 디지털 혁신에 대해 소개합니다